。几亿年来，已灭绝的物种至少也有成千上万种，所以现今的我们并不能看到它们原本的模样，这是多么可惜的事情啊！但随着人类科学的不断突破，科学家们正在夜以继日的研究如何让已灭绝的生物再生，让它们重返现今的世界。比如，在2003年，西班牙和法国科学家们。就曾复活了一只已经灭绝的比利牛斯野山羊，所以我相信不久之后，我们都能亲眼看到曾经已灭绝的动物。值得庆幸的是，下面的这些已灭绝的动物是从暗网流传出来的资料。据称，是科学家们着重开始复活的动物名单，从终极生物玄齿鲨到内蒙古安氏中兽，甚至是秘密复活的霸王龙。在下面的这些已灭绝的动物中，你最希望哪个先复活呢？或者你有更希望复活的生物吗？终极生物玄齿鲨，很多人害怕鲨鱼，不仅是因为它们巨大的体型，还因为它们那锋利的牙齿和可怕的咬合力，这都能对所有的生物造成相当大的伤害。那么，大自然母亲做了什么呢？竟然把它们结合起来了。幸运的是，这种组合的生物早已不复存在，那就是被称为玄齿鲨的生物。我们接下来看看这个片段，是一种中空的头部鱼类，有牙球，这意味着它们的牙齿。呈螺旋状排列在头骨中，科学家们至今还无法知道它们是如何固定这个可怕球牙的。但不妨碍它能对我们造成一些严重的伤害。玄齿鲨是世界上独一无二的鲨鱼，这种鲨鱼大约在百万年前生活在北美、东欧、亚洲和澳大利亚。虽然没有完整的化石来描绘这种鲨鱼的准确图像，但我们也发现了一些证据来大概猜想它们的模样。比如在爱达荷州发现的一颗属于玄齿鲨的牙齿。足足有 45.7 厘米长，这意味着那只玄齿鲨至少达到10米左右。另一个测量值为 60.96 厘米，所以玄齿鲨大约有 11.88 米长。谁知道呢？它们甚至可能还只是婴儿。我们只是很高兴它们不在我们身边，但也让我们无法确定它们真正的模样。行走的怪蛋虫，它们也被称为行走的仙人掌。正如你所看到的片段，这是一种你绝对不想踩到的动物。幸运的是。它不可能会发生，因为它已经灭绝了。在二十世纪八十年代中期，中国的古生物学家侯先光前往云南寻找寒无忌的动物化石，却意外地发现了怪蛋虫化石。化石显示，它们有一个蠕虫状的身体，但上面覆盖着带刺的、有关节的腿。这些化石可以追溯到大约五点二亿年前。多亏了我们发现的一些相当原始的化石，所以我们对这个恶魔般的怪蛋虫有了一定的了解。它们长到大约六十一厘米长。身体很瘦，它们的前端有一个会用来觅食，这种会走路的蠕虫也名副其实，因为它有十对腿，这些腿上有刺、有关节，可以四处走动。可以看出，在几亿年前，各种生物为了安稳地生存下来，在进化武器这块可谓是使出了浑身解数。在继续精彩节目之前，还请各位观众老爷们为本期视频点个赞，点击订阅并开启小铃铛，这样就不会错过下期精彩视频了。不会飞的泰坦鸟，这是泰坦鸟，或称为泰坦恐鹤。这是一属非常大及不能飞的肉食性鸟类，其名字是以古希腊神话奥林匹斯十二主神之前的神明泰坦来命名，意味其巨大的身形。这绝对是一种你不希望今天存在的动物，因为如果它存在，我们将比现在花更多的时间蜷缩在家里。恐鸟是一种大型的不会飞的肉食的顶级掠食者。它生存于四百九十到一百八十万年前的北美洲。这些鸟可能高达二点五米，体重可达一百五十公斤。它们过去常常在北美和南美之间穿梭，这取决于它们的迁徙模式。但是当人类到来的时候，没过多久它们就灭绝了。这些泰坦鸟的脖子很奇怪，分为三个部分。它们脖子的灵活设计意味着它们可以用沉重的头部以极快的速度和惊人的力量进行攻击。它们不仅很强壮，而且速度也很快。它们能以每小时四十八公里的速度奔跑，意味着它们可以轻易干掉比它慢的动物，比如兔子就是种零食。如果以它们体型来考虑的话，它们更可能以大型动物为食。但研究表明，它们更有可能以小型动物为食。海中霸主巨齿鲨，对于任何人来说，巨齿鲨可能是我们最常听到的灭绝的海洋生物之一。在影视剧中，我们不止一次看到过它们。巨齿鲨生活在大约两千万年前，大约在三百六十万年前灭绝。它是如此庞大、凶残，直到死亡前都统治着海洋。它们能长到大约十八米，再配合有力的下颚，咬合力可达一万八千一百四十五公斤。科学家们仍然认为巨齿鲨是有史以来最强大的海洋掠食者之一。
他们的目标是鲸鱼、海龟和海豹，并会突破他们的胸腔，刺穿他们的肺和心脏。正如你所想象的那样，这是一个充满血腥的场景。这种鲨鱼的体型与大白鲨相似，但下颌更钝、更宽。它们的鳍也很相似，但更厚。如果巨齿鲨现在还活着，你是逃不掉的。它们生活在欧洲、非洲、澳大利亚和美国。这意味着没有地方是安全的，所以我们不要被影视剧所迷惑。我们应该很庆幸他们已经灭绝了。内蒙古安氏中兽，这种生物绝对不是你经常听到的灭绝动物。事实上，我们至今都很难确定它真正的样子。它们是像蚂一样高的食腐动物，几乎在太阳出来的时候就会出现。在某些方面，它们看起来像狼，但它们的脚上没有像狼的爪。根据科学家的说法。他们会在海滩上寻找腐肉。一九二三年，在内蒙古发现了安氏中兽的化石，这是史上最大的食肉哺乳动物的化石，体长三米多，生活在距今四千到三千五百万年前的内蒙古。虽然它们像狼或者像狗，但它们可能是河马的远亲。这些食腐肉食者已经灭绝很长时间了，但它们仍然是地球上生活过的最大的陆地哺乳动物之一。巨大的短面熊，天啊！科学家们在给新发现的动物命名时，不是很有创意吗？他们看到一种长着短脸大熊的新品种，他们说：“哦，我知道了，那我们就叫它巨型短面熊吧。”这就是我们看到的一只巨大的短面熊的名称由来。这种熊生活在更新时的整个北美，被认为是当时最大的陆地食肉动物。但是最近的研究表明，这种熊可能是一种杂食动物。根据它生活的地方，它们能找到任何的食物来源。这些熊的体型虽然被描述为巨大，但实际上差别很大。这就是为什么科学家们现在相信可能有几个不同的物种都在同一个地球时期的熊家族之下。比如，雄性和雌性都可以长到 3.35 米，后腿占地势很高，肩高约 1.5 米；雌性的体重在3 0 0到0 0公斤之间，而雄性的体重可高达 1,000 公斤，相当于两架三角钢琴的重量。除了饮食习惯外，它们还生活在各种地形上。你可以在草原、林地、苔原森林和几乎任何地方找到它们，所以这就是为什么我们很高兴它们灭绝了。如果它们可以住在任何地方，那么想象一下，当你回家的时候，客厅里就有一只，那是何等的恐惧！鳞与形不相符的邓氏鱼，我们都知道，很多人都害怕鲨鱼，但当你问同样的人，他们是否会害怕鱼呢？我相信绝大多数人都会说不的。不过在看完这个片段后，我相信你会收回这个想法的。邓氏鱼大约存在于三万六千万年前。幸运的是，今天已经不存在了。它是已知最大的海洋生物之一，几乎没有什么比它更强大的了。它能长到九点七米，身上覆盖着厚厚的一层盔甲，所以它防御性很强，不会受到其他动物的攻击。但这还不是最糟糕的，别的动物不仅不能吃它，而且它自己几乎什么都能吃。它的下颚没有牙齿，而是有锋利的骨头。由于它的四齿联动下颚功能。它可以在短短二十毫秒内打开下颚吞食。一旦它合上下巴，它的咬合力估计约为七百八十公斤，在全身，这足以刺穿皮肤的盔甲，足以让绝大多数的海洋动物感到惧怕。所以很高兴我们现今已经看不到它们了。泰坦巨蟒，泰坦巨蟒可能是你最可怕的噩梦。由于它的灭绝，一些不那么可怕的东西也会变得很可怕，比如狼蛛或其他现存的蟒蛇，在你的脑海中占据了一席之地。相信我们，这样或许是最好的结果。毕竟，研究人员估计泰坦巨蟒的最大全长为14米，生活在哥伦比亚东北部。它们生活在古新世中晚期，也就是白垩纪灭绝事件之后的 1,000 万年，也就是大约 6,000 万年前。如果从泰坦巨蟒这个名字来看，那么你就会知道这种动物将是巨大的。其实它的重量可达 1,100 公斤，身体最粗粗厚达一米。如果你不认为这很重，那么我们来打个比喻。一千一百公斤大约是汽车重量的十分之七，犀牛重量的一半，灰熊重量的两倍。尽管你看不到这个怪物的真实形态，但你也可以亲眼看到它，因为在二零一二年的纽约中央车站就曾有一个全尺寸的复制品作为泰坦蟒蛇怪物的宣传。巨型食人鱼，在两千三百万至二百六十万年前，全世界的海洋生物都在欢欣鼓舞，巨齿鲨终于灭绝了，海洋世界终于变得安全许多了。那么食人鱼呢？虽然我们大多数人都知道食人鱼的可怕性，它们是好斗的，可怕的群居小生物，特别是亚马逊河的那种。但如果我告诉你，还有一种巨型食人鱼呢？一项最新的研究表明
一千万年前海洋里，存在一种史前食人鱼，它咬伤人的威力比霸王龙还要猛烈。这种恐怖的深海怪物是水虎鱼的古代近亲，它如剃刀般锋利的牙齿和强劲的下巴，比以鲸鱼为食的鲨鱼还要强大，可想而知是多么的恐怖。它们通常能长到七十一厘米长，它们有着巢状的形态，还有两排锯齿形的牙齿，咬合力超过四百五十三公斤。如果它们今天仍然存在，你将永远无法与它们。在相同的水体中安全的游泳。如果你感到难以置信的话，那我们就以一档纪录片《史前恐怖的河怪》节目中的一部分来比喻。在节目中，主持人谈到了他们与现代食人鱼相比的区别。两者的大小就像比较粉笔和奶酪一样。现代的食人鱼只有其史前清奇的一小部分大小，可想而知。要是他们群体围攻你的话，估计真的是连骨头都不剩了。强大的巨猿。如果你本能的害怕大型动物。无论他们是否有害，那么现在当你了解到巨猿时，你可能会再次咬紧牙关。这种类人猿可能非常大，但可惜的是，它已经灭绝了。研究表明，巨猿生活在中国南方早中后期。最初，人们认为它们是人类的祖先，但对这种生物的进一步研究表明，它们可能更接近于猩猩。科学家认为它们能够长到 2.7 到 3.6 米高，它们是属于食草类动物，这意味着它们用下颌骨。来磨碎和切割坚硬的植物，它们的牙齿甚至有特别厚的牙釉质，这使得它们适合吃根茎和某些大型水果类的植物。考虑到巨猿的体型，它们可能很好的抵御捕食者的攻击。尽管如此，它们还是无法应对气候变化。它们生活在亚热带和热带森林中，可能在大约三十万年前灭绝，原因是气候变化。栖息地缩小和远古人类活动。异常巨大的栖虾。我们今天看到的虾都很小，对吧？那简直是人类餐桌上的美味食物。但你能想象一只异常巨大的虾吗？这或许是一个噩梦。它们是生活在大约五亿年前，寒武纪时期的巨型虾状生物。一八九二年，加拿大的一位科学家在地层里发现了一个爪子。当时科学家们以为这个爪子只是缺了个脑袋的虾，感觉很奇怪，就顺势给它起了个名字，叫做奇虾，通常也被叫做巨型虾。虽然它们看起来很像虾。但它们实际要大得多。其实专家认为，它们最大的能长到两米左右。它们的身体上有十一对灵活的茎翼，帮助它们在水中游动。这些茎翼向下倾斜，起到一种鳍的作用，从而帮助它游泳。它们还有一个异常的嘴，叫做口坠。在它们的脸前面有两个巨大的附属物。考虑到它们的体型，你只能想象它们的饮食是怎样的。它们绝对是强大的捕食者。通常以软体生物为食。如果科学家们真能把它们先复活了，或许它们又得上人类餐桌了。到时你会有一饱口福的冲动吗？虽然它们长得挺丑的。造型别致的胸脊鲨，它们被称为胸脊鲨，又称齿背鲨，最早出现在三亿年前的二叠纪。在所有的鲨鱼物种中，胸脊鲨并不是最引人注目的，大约在两亿年前灭绝。它只能长到大约零点七米长，所以它并没有像大白鲨那样。引起心脏病发作的庞大体型，外观像现今的鲨鱼，它们的背鳍很特别，外形像铁针，它们的头部及背鳍满不细小的鳍，就像是现今鲨鱼盾鳞的放大版。一些学者认为背鳍有求爱的作用，另有一些认为是用来自慰的，或是用来依附在大型海洋动物身上。胸脊鲨为肉食性，一小型鱼类，万足动物，海百合为食，其化石发现于亚洲、欧洲及北美洲。现存与胸脊鲨亲缘最近的五种为银鲛。胸脊鲨虽然不是在食物链的顶端，但它肯定不是在食物链的底部。假如科学家们真能复活这些已灭绝的生物的话，我更希望这种胸脊鲨是优先复活的。以它们的体型来看，不知道能否家养作为宠物呢？巨型板足后，蝎子是生活在水中的食腐动物。说实话，它们并不像我们介绍其他的物种那么有趣。它们会沿着海底行走。有时也在陆地上爬行，它们相对较小，它们的某些在数百万年前就灭绝了，没有人太过的研究它们。但是有一种一种海蝎子引起了人们的注意，这就是巨型板足后。这种蝎子存在于 4.6 亿年前，绝对不像我们现今看到的蝎子那样，它是巨大的。它们有两对或更多的刺，可以长到1到 1.5 米长度。在它被发现时，它被确定是迄今为止。发现的最大的节肢动物之一，但在它被发现之后，另一种节肢动物获得了这个头衔。人们发现它能长到 2.4 米多的高度。研究表明，无翼巨型蝎有一个狭窄的身体和巨大的四肢，可以迅速抓住并捕获猎物。考虑到它们的巨大体型
，谁知道它是否会出现在人类的菜单上呢？运输车装载的霸王龙，说到让你兴奋的已灭绝的可怕动物，最明显的或许是恐龙了。但是，尽管你认为把恐龙复活后的生活会很有趣，或许你是对的，那就是现实版的《侏罗纪公园》了。想象一下。如果我们不得不和巨大的恐龙共享这个星球，生活会变得多么艰难！缴纳税款和账单将不再是你心中最大的担忧。这张图显示了一只巨大的霸王龙被带走。据发布者称，这是他在浏览暗网时偶然看到的，据说是黑客们入侵后得到的秘密资料。我无法确定发布者的说法是否属实，但这张照片给了我们一个有趣的视角，让我们了解到在处理恐龙问题时所涉及的实用性和管理性。你觉得这张照片怎么样呢？如果恐龙真的存在，你会接受运输他们的工作吗？你真的觉得生活会更加的多姿多彩吗？请附带这期的话题在下方评论，让我们知道你的看法。每天我们失去大约150个物种，这意味着我们每十年就会失去大约 10% 的野生动物。但我觉得，没有人会为一条有着巨大食肉牙齿的食人鱼流下太多眼泪。你希望哪种动物灭绝？为什么呢？请在下方与我们一起交流。同时，请看看现在屏幕上出现的其他很酷的精彩视频。我们下期不见不散。